taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete yani JKCI ni hospitali maalumu inayotoa atiba ya moyo, mafunzo na utafiti. Taasisi hii imeanzishwa mwaka 2015 huku ikihudumia wagonjwa kutoka mikoa yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao wamepewa rufaa kutoka hospitali za mikoa na za wilaya zilizoteuliwa kwa ajili ya kupata huduma ya kiwango cha juu cha tiba ya moyo hapa nchini. Taasisi hii pia hupokea wagonjwa nchi jirani hasa zile ambazo upakana na mipaka ya Tanzania. Hii ni taasisi mpya ilianza tarehe tano mwezi wa tisa mwaka 2015 na hii ni baada ya kilio cha muda mrefu cha kuanzisha taasisi ya moyo katika serikali. Maki hii imeanza nyuma kabisa huko kuanzia awamu ya kwanza nchi yetu ya pili ya tatu paka ya nne ndio ilipoweza kuchinduliwa. Lakini upasuaji rasmi Tanzania ulianza mwaka 2008. Kipindi hicho sisi tulikuwa kama idara moja ya magonjwa ya ndani internal medicine katika hospitali ya taifa ya Mwimbili. Na kipindi hicho tulikuwa tunafanya upasuaji katika jengo la Moi, tuliazimwa pale vitanda vinne vya ICU kwa wagonjwa maututi na tulikuwa tunafanya operation either mara moja au mara mbili kwa wiki kutegemea na hizo nafasi. Na wagonjwa wetu walikuwa wanasubiria katika jengo la Kibasila ward namba 12 ili kuwa natuia vigumu sana kwa sababu kwa mwaka tulikuwa tunafanya kama wagonjwa wa msini hivi kwa sababu ukifanya upasuaji leo vitanda vile vinne vikishakuwa jazwa ni kwamba unabidi usubiri mpaka wale wagonjwa waje watoke ndio uweze kufanya wagonjwa wengine kwa hiyo kitu kilitu eh, sikitisha wengi wetu lakini serikali pia awamu ya nne ilizungumza na serikali ya China kwamba tusaidieni kujenga jengo la moyo kwa serikali ya China ilitoa bilioni 13.4 kujenga ili jengo na serikali yetu ikatoa matching fund bilioni 13. Kwa hiyo jumla uwekezaji ulikuwa ni bilioni 26.4. Sasa toka tuhamie kipindi hicho kwa sababu mwaka ukitizama historia yetu kuanzia mwaka 2008 paka mwaka 2014 tulikuwa tunafanya wagonjwa hamsini kwa mwaka Western kwa kijumlisha hapa unakuta tulifanya katika miaka saba tulifanya wagonjwa mia tatu hamsini tu na magonjwa ya moyo ni magonjwa namba mbili kwa kusafirisha wagonjwa nje ya nchi na sisi kusafirisha juu yetu mkubwa ulikuwa kwenda hospitali ya Apollo kwa ufinyo wa bajeti na kila kitu tulikuwa tunapeleka kwa wagonjwa mia tatu mia tatu hamsini paka mia nne kwa mwaka na nusu yao watakuwa ni wagonjwa wa moyo kila mgonjwa mmoja kumpeleka nje ilikuwa ni milioni tisa kwa mwaka 2015 tulipohamia ili jengo mwaka ule peke yake ukitizama historia yetu tuliweza kupasua wagonjwa mbili na ishirini kwa kupasua kifua na wagonjwa na sita hivi kwa kutumia tundu dogo kwa ule mwaka wa kwanza tu tuliweza kufanya karibu wagonjwa sita. ambao ukiwachukua kwa takwimu ingetuchukua miaka mitatu kuwapeleka India mwaka unofuatia tukafanya jumla wagonjwa saba na ishirini hivi na mwaka jana mmeona ta, na ni takwimu zetu tumefanya wagonjwa moja na tano. sasa wagonjwa moja na tano, ukiitandaza kwa rekodi zetu za, za miaka nyuma ingetuchukua miaka mitano na nusu kuwapeleka wagonjwa ukichukulia wastani wa wagonjwa mbili wa moyo kwa mwaka he tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure ndugu yangu yani mimi nashindwa kuelewa kabisa kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti unaelewa alafu na uki e bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu na, na mimi nimetumia meseji hiyo hiyo wow wife be petroli imeshuka eh ha na mimi umenitumia meseji hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbalimbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia gafu SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government, uwezeshaji wananchi kupitia tehama. Katika kusimamia utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao hapa nchini, Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete imekuwa ikitumia teknolojia habari na mawasiliano yani Tehama katika utendaji kazi wa kila siku. 
ambapo wamesanikisha mifumo mbali, mbali ya tehama katika kurahisisha utendaji ikiwa ni pamoja na kutoa huduma kwa wananchi kwa wakati, haraka na kwa ubora unaohitajika. Tehama imetusaidia katika mambo mengi kuanzia kwa kuanza mtambo tunaotumia kwa kupasua moyo kwa kutumia dirisha dogo kwa sababu pale kwa teknoloji ile sisi hapa tuna vyumba vya kupasulia vinne na hiki kimoja kinatumia tehama na faida yake nini kwanza kwanza hatutumii dawa za usingizi kwa sababu ya teknoloji ile na tundu tunalopasua ni sentimita mbili kwa hiyo pale unaweka tu ile ganzi kidogo wakati wa kupasua tesiti mgonjwa anakuwa macho kwa hiyo tunazungumza na mgonjwa kwenye operation nzima unasikiaje unasikia maumivu kuna kitu kinauma wakati tunakufanyia kwa hiyo anasikia na anapata nafasi kuona kwenye screen ya nani anaona kitu tunachokifanya kama kuna mshipo umebana anaona ule mshipo ulobana na mwambie umebana asilimia tisini nitaweka stent ya uchuma kwa mfano mgonjwa ameonwa hospitali ya mikoani akiskani ile nani anaweza kuturushia tukaweza kuwashauri kitu gani kipo hapo kwa ujumla ime 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 imeleta mapinduzi makubwa sana kwenye matibabu yetu. Kuna wakati mimi kama mtendaji naweza kuwa niko kwenye kikao wizarani na kuna mgonjwa yuko hapa chumba chetu cha upasuaji. Wanaweza kunirushia kwenye simu nikaona tatizo liko wapi na mimi nikachangia e, mawazo kabla cha kufanya. Kwa ni teknoloji ambayo imetusaidia sana na sisi kama taasisi hatuko nyuma kwenye hilo. Wakala imeimarisha miundombinu ya msingi kwa ajili ya kuboresha utoaji huduma kwa umma kwa njia ya mtandao kwa wakati, uwazi, urahisi na gharama nafuu. Kwa kupitia ushauri na msaada wa kiufundi unaotolewa na IGA kwa taasisi za umma ambapo taasisi hizo zimeweza kupunguza urasimu usio wa lazima katika kuhudumia wananchi. Takriban kwa sasa hivi tuna mifumo kama midogo zaidi ya nane lakini tuna mfumo mkubwa ni mmoja ambao tunaitwa kwa ajili ya uendeshaji wa hospitali. Huu mfumo tunauitwa ERP ni Enterprise Resource Planning. Tukiwa tuna maana kwamba ndani yake umeweza kujumuisha sekta mbalimbali za ndani ya hospitali. Mfano registration yetu hapa ya wagonjwa, account ndani ipo ndani, madaktari wetu, pharmacy, wafanyakazi wengine ambao ni supporting staff ndao wamejumuisha. Kwa hiyo ni mfumo mkubwa sana ambao uko ndani ya hospitali yetu. Lakini vile vile kuna mifumo mingine midogo dogo mfano biometric registration wafanyakazi wanapoingia kazini ili kurahisisha kupata atende za wafanyakazi kuna mambo ya servers kuhakikisha kwamba taarifa zetu tunazeka sehemu moja na tunaweza kuzilinda e, na, na mifumo mingine mbalimbali ambayo ipo ndani ya ofisi Hama katika tasia moyo jakaa kikwete na katika field mzima ya utabibu ina matumizi mengi na tehama inatumika kwanza pale mgonjwa anapokuwa anasajiliwa katika kituo chetu hiki cha au taasisi yetu ya Kikwete ambako taarifa au habari zote za mgonjwa ikiwemo habari zake za kawaida umri jina na nini zinaingizwa katika mfumo na ule mfumo umeunganisha kiasi kwamba taarifa zinapoingizwa katika mfumo ni kwamba taarifa hizo za wakati huo zinakuwa zimefika katika chumba cha madaktari taarifa hizo zinaweza zikawa ziko kwenye maodi taasisi zinaweza katika sehemu za upasuaji taarifa zinaweza zikawa katika vyumba vya matibabu vya inayotek pharmacy na katika hiyo hapa katika tasia moyo ijakaa kikwete mfumo wetu umetengenezwa kiasi kwamba kitu chochote ambacho kinahusiana na mgonjwa ikiwa ni vipimo ikiwa ni matibabu ikiwa ni dawa ikiwa ni operation zote ziko katika mfumo wa tehama mgonjwa hawezi kutoka kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine kama hajapitia kwenye mfumo wa tehama wale ambao wameshakuwa registered basi wanaweza kufanya appointment kuwekwa kuchukua appointment na kufanya confirmation ya appointment mgonjwa huyo akimaliza katika hiyo hatua ya awali daktari anamuona direct sasa hivi hakuna mahitaji ya mgonjwa wetu kutembea na faili au kumtafutia faili na anapoenda kwa daktari daktari anamuona na muingizia diagnosis na kumwasaini baadhi ya dawa ambazo anatakiwa mgonjwa huyo asipate. Anapotoka hapo mtu wa pharmacy anamuona kupitia mfumo huo dawa ambazo ameandikiwa na daktari. Kwa hiyo naye anaweza kutoa vidonge au dawa zinazostahili kwa mgonjwa husika 
na mgonjwa anapopata basi anaweza kwenda nyumbani lakini istoshi kama dawa hizo zinayolazima kulipiwa basi atenda kwa mwasibu na yeye ataweza kujua ni kiasi gani anatakiwa alipe kulingana na dawa husika kwa huo ndio mfumo unaofanya kazi lakini mfumo wetu tunasema ni mkubwa naamini kwa Tanzania kama kuna mifumo mikubwa ambayo inatumika katika nchi yetu huenda mfumo wetu ukawa kama sio wa kwanza basi ni wa pili kwa maana kwamba hata staff nyingine maana operating staff wanao support leave zao zote zinapatikana kwenye mfumo shughuli za uendeshaji wa kawaida malipo mbalimbali mbali, yote yanapatikana kwenye mfumo huu mmoja kwa hiyo shughuli zetu zote tumeweza kuziweka katika mfumo elektronikia ili kurahisisha huduma Kipimo kingine ambacho tunakitumia kinaitwa ECG. ECG ni teknolojia ambayo inaangalia umeme wa moyo. Kwa katika hali ya kawaida tunajua umeme unatokaga kutoka point A unakwenda sehemu B. Kutoka sehemu A kwenda sehemu B na unaufuatilia jinsi ulivyo. Hali hiyo ndivyo ilivyo kwenye moyo. Lazima kuna sehemu ambayo inaanzisha umeme wa kwenye moyo ambao sisi tunaita ni pacemaker ya moyo. Kwa kwa ECG tunatumia kuangalia jinsi ambavyo mapigo ya moyo yanakwenda na umeme ule wa moyo unavyosafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kuna muda ambao unatakiwa utumie wewe ukizidi au ukipungua ukienda kasi sana ndivyo inatusaidia kuweza kugundua matatizo ya ya mgonjwa na katika hii sehemu ya ECG sasa tunaweza tukagundua kwa kipimo cha dakika chache tu kile ukafanyiwa tukagundua au ikionekana kwamba inabidi sasa tuna tuna kipimo kingine cha ECG ambacho tunaweza tukakuwekea kwa masaa 24 48 72 kutokana na daktari ambapo ana recommend na hichi kipimo cha masaa 24 kinatusaidia sasa kugundua kuna dalili zingine mgonjwa anazisema anasema zinatokea usiku tu alafu wewe usiku huo hana access ya kuja hospitali au huwezi kujua kwa hiyo mara nyingine inakusaidia kugundua ukifunga hicho kipimo na teknolojia yake ni kwamba mashine ile ukishafungiwa inakuwa na kachip kadogo kama kasimu ambako wako katakuwa kanatumika kurekodi mapigo yako ya moyo. Kwa hiyo with time yanarekodi kila kitu na wewe unatusaidia kuandika kwenye daftari kwamba saa fulani mimi nilikuwa nasikia moyo unaenda kasi sana. Ah, tunakuja tunalinganisha ile saa na ile saa jinsi kipimo kile kilivyo rekodi na inatusaidia kuweza kugundua tatizo lililokuepo kama moyo ulisimama kuna mioyo mingine huaga inasimama kwa sekunde kadhaa. Na kuna sekunde ambazo zinaruhusiwa na ambazo haziruhusiwi. Zikishapita kiwango then tunajua kuna shida unafanywa matibabu. Na katika hiyo sehemu ya ECG tuna wale ambao tume tumesema katika vipindi vyetu vya nyuma hapa vya taasisi kuna wale ambao mioyo yao labda imepata changamoto ya umeme wa kwenye moyo ikabidi waekewe pacemaker. Sisi pacemaker huko inajulikana kwa jina maarufu kama betri. Lakini pacemaker pia tukikuwekea inabidi tuendelee kukuangalia inabidi tuendelee kufanya programming kama unapoprogram kompyuta kwamba sasa iende kasi kwa kiwango hichi iende taratibu kwa kiwango hichi iongeze mapigo ya moyo wapo wewe utakuwa unakimbia hiyo ni program pia ambayo tunafanya katika kitengo chetu tukishirikiana na kitengo cha uh, madaktari wa wa moyo na katika kitengo hicho pia tunafanya vipimo vyote vya blood pressure au shinikizo la damu kwa Kiswahili tunapima tuna ile kupima ya moja kwa moja hapo hapo pia tuna kipimo kingine cha cha pressure kwa masaa 24 Hatlang machine au mashine ya mapafu na moyo kwanza katika upasuaji wa moyo tunaugawanya katika sehemu mbili kuna ya kwanza inaitwa on beating heart kwamba unaweza ukafanya operation huku moyo unapiga operation hizo tunazifanya wakati labda tunapandikiza mshipa ya damu lakini hii ambayo tunafanya on pump sasa kwamba tunatumia pump hiyo pump ndio hiyo inaitwa heart lung machine heart lung machine maana yake ni nini hiyo hiyo mashine itafanya kazi ya moyo na itafanya kazi ya mapafu pale ambapo tumeasimamisha mapafu na moyo kwa asilimia moja. enzi hizo hapakuwa na mashine inayoitwa heart lung machine au mashine ambayo inafanya kazi ya mapafu na moyo either kwamba enzi hizo mashine hiyo e, ilikuwa si ile ya kisasa sana kwa sababu ilikuwa unatumia mkono masaa manne matano we unaizungusha una kwa mkono wakati mgonjwa amelala usingizi na madaktari wanapasua lakini hivi punde tu kwenye karne ya mwisho wa karne ya 
ni kwamba imetokea mashine za aina aina ambayo mashine unaweza ukaiweka katika kitu kinaitwa autopilot kwamba mashine inaweza ikajiendesha yenyewe na kukupa dalili zozote ambazo ni hatarishi kwa mgonjwa wako mathalani umeweka hiyo mashine katika autopilot au mashine kujiendesha yenyewe katika upasuaji wetu wa moyo unavyofungua kifua inabidi uweke tube au bomba za kuweza kutoa damu kutoka kwenye moyo na kuipeleka kwenye mashine hiyo inaitwa mashine ya mapafu na moyo au heart lung machine kwa hiyo ule moyo utasinyaa na utoupoza na maji ya baridi kwa kutumia hiyo hiyo mashine kitu kinaitwa cardioplegia cardio maana yake ni moyo plegia ni kitu cha baridi una kama una una paralyze ule moyo unasinyaa kabisa unaweza ukaupoza ule moyo mpaka degree nane. sasa unaweza ukafikiria degree nane ni kiasi gani sasa ni kwamba ukishaurudisha huo moyo katika hali hiyo mashine ile wakati inaende, inaenda yenyewe inajiendesha yenyewe katika zile tube kama itaingia hewa ile mashine itatoa sauti au alarm au aidha ile mashine kama pressure zimeongezeka itakuambia kuna mahali si pazuri itatoa sauti zile tube au ile mipira uliyoweka ndani kuna labda tundo lile tundo kama limeingia kwenye mshipa ni kwamba ile damu haiendi vizuri kwa hiyo inastaki pale inagonga pale itatoa sauti kwa, lakini zamani kitu kama hicho hakikuwepo haikupi sauti we unaendelea kupasua lakini haikupi sauti ukimaliza umemaliza surgery na mgonjwa umemwacha pale vile vile kuna kim, eh, kimtambo kinaitwa ABG machine au air uh, A nasimama kwa air B ni blood G gas ile inakupimia madini yote mwilini kwa hiyo pale inakuonyesha moja kwa moja zamani mathalan tulivyoanza sisi uh, mwaka 2008 hatukuwa na IBG machine hicho kimashine hatukuwa nacho ni kidogo tu hivi kwa hiyo ni kwamba wewe unafanya upasuaji lakini hujui mgonjwa wako madini yake ikoje ile madini inakusaidia vipi madini kama potassium au kasha mzikizidi mwilini moyo badala ya kupiga pa 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 unaweza ukapiga pa 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 sasa inavyopiga hivyo maana yake ni kwamba hata mgando ule wa damu unaweza ukabadilika upumuaji wa mgonjwa utabadilika ile asili ya mgonjwa yote inabadilika sasa usipolijua hilo umempa mgonjwa matatizo lakini vile vile kuna mashine ya watu wa usingizi tutakwenda pale chumba cha usingizi tutakwenda ICU mashine zote pale zinakwenda autopilot ukishaweka itakuonyesha mapigo ya moyo ya mgonjwa kwenye screen itakuonyesha hivi sasa ile mashine mathala ni kitanda kiko hapa mimi na operate lazima ikae mbele yangu hapa kwamba mimi ndio mkuu wa upasuaji siku hiyo inabidi ile mashine ikae mbele yangu na operate lakini vile vile na macho ya kukule kwa hiyo hiyo mashine nayo ni kama autopilot kwa sababu tutakuwa tumemwekea mgonjwa e, kuna kitu kinaitwa invasive monitor invasive monitor ni kwamba umemwekea e, kanyula au sindano kwenye mshipa wa ateri sasa ule mshipa wa ateri ndio unakupa zile zile tafsiri zote kule kwa takwimu za hospitali yetu ya Jakaya Kikwete kwa siku tunaona wagonjwa sio pungua kati ya 240 paka mia tatu. Kwa hiyo tunatoa kwa mfumo huu umetuwezesha sisi kuona wagonjwa wengi kwa muda mfupi zaidi. Kuwepo matumizi ya mifumo ya tehama katika taasisi za umma umerahisisha utendaji kazi na wananchi wamekuwa wakipata huduma kwa urahisi na kwa wakati katika vituo vya kutolea huduma. Mimi kama mtendaji mkuu mzunguko wote wa hela wa taasisi naweza kuona kwenye screen. Naweza kujua leo tume deposit kiasi gani tuna balance kiasi gani tumelipa kiasi gani kwa nini makusanyo ya wiki ya chini kidogo kuliko ya wiki iliyopita kwa hiyo na nikiwa hapa ofisini naweza kuona hivyo vitu vyote kwa ni technology ambayo kwa sisi imetusaidia sana 
ni rahisi kuweza kupata zile takwimu au kwa upande wa matibabu kama umefanya aina fulani ya matibabu kwa sababu utakuwa una hifadhi yale matibabu kwa ni rahisi kupata kumbukumbu za wagonjwa lakini vile kwa sababu ni sehemu ambayo inatumika kwenye kufundisha unapokuwa na takwimu unapokuwa na kumbukumbu inasaidia hata utoaji wa elimu kwa sasa hivi kwa wale ambao waliopo lakini kama kumbukumbu kwa wale ambao wataendelea kuwepo pengine hawakupo kwa wakati huu kwa hiyo hiyo ni namna moja ambayo mfumo wa tehama umeweza kusaidia. Na tunapata nafasi ya kuweza kugundua matatizo ya moyo kwa usahihi zaidi kwa sababu kuna ile kugundua alafu kampatia matibabu lakini si kwa usahihi zaidi kama ukitumia vipimo vyote kadri navyo stahili then matibabu yanaenda kwa usahihi zaidi na inakuwa inaokoa muda na inaokoa fedha. Mfumo huu umetusaidia katika tiba kwa maana unaweza kutumia yeye ye, tunasema ultrasound yani ultrasound ni kama ni sauti tu inabadilishwa alafu inakuwa mfumo wa inaangalia pitch kwa mfano kama mtoto anakuja amekuja kliniki anakohoa anashindwa kuema vizuri kwa ukaweka kipimo ukaona kuna maji yamezunguka kwenye moyo ni maji ni mengi sana sasa zamani ilikuwa hiyo kwanza ilikuwa ni shida kuyaona sasa ukishaona ile kwa mfumo wa tehama kwa sababu ile inakuonyesha kiasi cha maji aliyozunguka kwa utahitaji tu mara moja unaita manesi na nini na dawa unamwekea sehemu ambako unapitisha sindano ambayo ni sindano maalum inaenda na huko unatizama unakuwa naona kabisa kwenye kwa unaangalia picha ile sindano unaona inavyoenda paka kwenye yale maji unayatoa kwa ni moja ya vitu ambavyo inaweza kufanyika pale pale kliniki bila kuhitaji hata kwenda theater na nini na kwa mgonjwa ambaye alikuwa anaumwa sana ukadhani labda atampoteza na hali mbaya kwa kitendo cha kufanya tu hivi haraka haraka unaona na na kule kupumua kuna kufungua na hema vizuri na anakuambia oh sasa najisikia nimepona asante sana. Kwa ni moja vitu ambavyo inaweza vika vinasaidia sana. Kwenye moyo inasadikika au wanasayansi wanasema mshipa wa moyo ni sawa na size ya unyole wako. Sasa kama ni size ya unyole wako unauona vipi huu mshipa wa moyo? Itakuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo katika tehama wametutengenezea miwani zinaitwa loops taziona loops zile unavaa kwa hiyo huo unyole wako ukiuangalia hapa ukiwa umevaa zile miwani huo unyole wako unaweza ukuona ukubwa wa hichi kidole changu ime yani ime, ime, kama vile unaizumu eh inakuwa ni kubwa kweli kweli kwa hiyo hiyo inakusaidia wewe hata katika kushona na kuunganisha unaenda faster lakini uki, ukitumia tu ma, ma, macho yako itakuwa ni mtihani mkubwa pale. Sisi teknolojia imetusaidia sana tukilinganisha na miaka ya nyuma huduma za maabara zilivyokuwa. Kwa sasa tunaweza kupata majibu ya mgonjwa kwa haraka zaidi na hauhitaji kumtuma au kutumia nguvu ya watu wengi kwenda kuchukua majibu ya damu. Nikimaanisha kama zamani ilivyokuwa ilikuwa unatoa damu, ukishatoa damu unampa mtu anapeleka maabara kishafikisha maabara inapokelewa inapimwa alafu majibu yanatolewa kwenye karatasi alafu inabidi mtume tena mtu akafuate majibu alete ile karatasi ndio uweze kumhudumia mgonjwa lakini kwa sisi kwa teknolojia inayotumika hapa ni ukisha muona mgonjwa daktari anaoda vipimo vya maabara na ana uwezo wa kuvioda moja kwa moja kwenye kompyuta so lazima aandike kwenye makaratasi na vitasoma kwa mtu anayehusikana na malipo mgonjwa atakwenda atavilipia baadaye vitasoma moja kwa moja maabara damu ikishatolewa inajulikanika kabisa kwamba huyu ni Juma Halfani ameodewa kipimo cha malaria mkojo mfumo wa damu majibu yakitoka pale moja kwa moja yanarudishwa kwenye kompyuta na yatapatikana kwa daktari mgonjwa atakaporudi ana uwezo wa kufungua faili la yule mgonjwa akaingiza namba ya yule mgonjwa na akapata yale majibu yote ambayo alikuwa amea agiza mgonjwa afanyiwe bila kutembea na makaratasi. Kwa katika sehemu ya maabara ndivyo jinsi ambavyo tunatumia teknolojia. Na kwa wagonjwa wetu wa upasuaji wa moyo hiyo imetusaidia sana. Kwa sababu majibu mengine yanahitajika chini ya nusu saa, chini ya risali moja. Kwa hiyo unakuta huangaiki mtu kutembea kwenda na kurudi ni mnawasiliana tu na maabara nimeshaweka we unayasoma kwenye kompyuta una fanya maamuzi na mgumia mgonjwa. Kuna tofauti kubwa sana zamani ilivyokuwa na sasa hivi. Sasa hivi nikianza kwanza tu kabla hujaanza kliniki mtu anaweza akakujulisha leo doktor tuna wagonjwa kadhaa. Katika wale katika wale ni wagonjwa kadhaa wanakuja kwa ajili ya 
ku, 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 kujua hali yao zinaendeleaje katika wale kuna wagonjwa kadhaa ni wageni kabisa kwa unajiweka tena unajua oh kumbe leo nina wagonjwa 30 kwa kazi yangu ninahitaji niwe na moja mbili tatu na vitu moja mbili tatu vya kufanya cha pili aishi hapo kama nilivyo kuambia kwamba ukishafika kliniki kwa sababu tayari ukisha mgonjwa akifika eh, kumbukumbu kumbu zake zinakuwa zimeshaingizwa kwa unaweza ukapanga kabisa ukapanga wagonjwa wako katika wale kwa sababu mara nyingi ustalini atu, atufanyi ile kwamba aliyekuja kwanza ndiye afanyiwe ba wakati unaangalia aliye na tatizo kubwa sana umhudumie mapema kwa najaribu kuangalia mara ambapo anaweza kuleta madhara ya kifo kwa mtu aliye aliye, aliye na, na, na tatizo kubwa na linahitaji uharaka tunasema emergency anapata emergency ya haraka kwa mfumo ndivyo unavyosaidia hivyo zamani ilikuwa sio rahisi kufanya hivyo lakini si hivyo tu ni kwamba unaweza kusahau ya kumbukumbu hizi mgonjwa akishatoka bado unaweza ukakaa ukapitia zile kumbukumbu ukaona moja mbili tatu hapo kimefanyika hivi ha, hii hapa kumbe dawa fulani ni sawa kumwandikia mgonjwa ukaweza ukampigia simu kwa sababu mafasiliano yatakuwepo pale kwa mgonjwa ukamwambia bwana kuna kitu moja mbili tatu hebu rudi tena baada ya wiki moja nilizani utarudi baada ya miezi miwili tunahitaji tena kufanya moja mbili tatu kurekebisha kwa kuna mambo mengi sana kwa kweli imeleta mabadiliko makubwa sana katika tiba ya 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 kwa kuona wagonjwa Naomba nirudie tena tu kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Kina mama wa ujauzito kwenda clinic wakati wa ujauzito kwa sababu baadhi ya magonjwa yetu sisi mwaka na kumi na sita Tanzania walizaliwa watoto milioni mbili. Sasa katika watoto milioni mbili kwa takwimu zilizokuepo sasa hivi sasa duniani ni kwamba asilimia moja watakuwa na magonjwa moyo ya kuzaliwa nayo. Sasa baadhi ya magonjwa yanatokana na kina mama kutopata chanjo, kutokwenda kliniki, kuvua. Hasa haya magonjwa yangeweza kupata kuweza kupata tiba yake mapema. Lakini sisi kama taasisi nini tulichofanya? Tuna utaalamu ukiwa na ujauzito wa wiki ishirini kwenda juu. Tuna vipimo hapa ambapo watupasui mahali popote. Tunaweza kugundua kwamba mtoto atakayezaliwa ana tatizo la moyo, kwa mfano tundu. Sasa nini faida yake? Faida yake ni kwamba tunaweza kukushauri kwamba mtu kama wewe mtoto huyu ni lazima ujifungulie hospitali tutakwambia kabisa kufatana na tulichokiona baada ya miezi sita tutamfanyia upasuaji baada ya mwaka tutamfanyia upasuaji kwa ni muhimu sana kwenda kuna hivi ukimwona mtoto hakui vizuri ukimwona mtoto anakoa ukiona mtoto anashindwa kupumua afadhali mpeleke kwenye hospitali kubwa zaidi kwa sababu ukianza kukimbizana labda homa ya mapafu pneumonia labda typhoid labda malaria wengi wao watoto tatizo linakuwa ni moyo kwa sababu lina dalili hizo hizo kwa mkimbizi kwenye hospitali kubwa na ile hospitali kubwa ile kuepo pale itaweza kufanya vipimo vya awali na tunashauri vile vile kwenye hizo hospitali za mikoa haraka sana sisi tunapokea wagonjwa moja kwa moja Taasisi ya Moyo ya Jakaya ya Kikwete inalenga kuanzisha kitivo cha wataalamu na wafanyakazi wa kada zote kwa njia ya mafunzo kazini Semina endelevu za kupata ujuzi na programu za usimamizi wa tiba ya magonjwa ya moyo kuimarisha huduma za mifumo ya utoaji rufaa katika ngazi zote zikiwemo hospitali za mikoa na wilaya za hanati na vituo vya IFM. Aidha huduma zitaboreshwa na matibabu yataanzishwa kupitia kuandaa mkataba wa taifa wa magonjwa ya moyo pamoja na mfumo wa kusimamia na kutathmini matokeo ya tiba ya magonjwa ya moyo. Sisha mawasiri ano serikali yes. Teknolojia habari mawasiri ano Imewezesha vitu kuwa rahisi Kusimamia na kuratibu kutoa msaada kiufundi Mifumo shirikishi ya tehama